Всем привет! Меня зовут Надежда. И я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая жизнь. Чем же заняться в воскресенье, как не адениумами? Сегодня все видео будет посвящено именно им, а именно моим прививкам. Хочу сегодня посмотреть прививки, которые я недавно делала. Делала я, к сожалению, их без вас. Ну, знаете, да, бывает порыв. Схватила и побежала. 21 десятого я сделала все вот эти прививочки. Их у меня раз, два, три, четыре. Сейчас мы посмотрим с вами, как они себя чувствуют. Сегодня у нас 30 октября. Я почему-то пытаюсь все сказать ноябрь. Не знаю почему, куда бегу. Вот, посмотрим, в общем, прививки, как они себя чувствуют. А также фронт работы такой. У меня есть вот такая вот прививочка. Нам нужно с вами ее пересадить. Посмотрите. То есть она изначально, когда пришла, она очень долго адаптировалась. Я не могла с ней никак справиться. Изначально поставила я ее вот в такой вот кашпо. Вот в такой там она себя очень плохо чувствовала, в общем, отлетала, облетала. В итоге я поставила в меньший объем. Буквально за месяц она нарастила вот такую корневую и пересыхает она каждый день. Ну, то есть я вчера ее полила, сегодня уже, видите, можно спокойно опять поливать. Вот. И у нее каудекс подсдувается, то есть я подхожу, щупаю, а у нее, ну, в общем, мягковатый. Вот вчера она попила, каудекс у нее прям тверденький, все хорошо. Хочу ее пересадить. Вот теперь, вот теперь, вот с такой корневой, я считаю, что вот как раз вот этот объемчик ей будет хорошо. То есть сегодня мы с вами пересадим вот эту вот прививочку. Пересадка влечу за одно удовольствие. То есть, как говорится, высыпал и засыпал. Делать нечего. Ну, в любом случае. А также мы сегодня с вами сделаем прививку сам на сам. Это мой сиенец. Вот он у меня один остался, который я не сделала. Тут у меня никаких наименований нету, но это тот же самый, из, из той же самой серии. Это сеянец был точно так же, как и вот этот мой сеянец. Вот здесь вся, вся информация есть. От 5.04. То есть начало апреля. Эти сеянцы были у меня. 11.06 они у меня были пересажены, то все. И вот эта прививка, это первая моя прививка, которая была сделана 1 сентября этого года. Сам на сам в расчет. Видео об этой прививке, как я ее делала, коряво и неправильно есть. Пройдите, посмотрите, если кому-то интересно. Вот, я срочно ее потом переделала под чутким руководством Светланы с канала Солнце Свет. И, как видите, она себя довольно-таки неплохо чувствует. Вот такая вот у меня а, моя первая прививочка сам на сам. Ну и вдохновившись этим процессом, я, конечно же, начала резать все остальные свои сеянцы, которые а, повытягивали и стали побыляли. Так, ну давайте посмотрим. Значит, 21 числа я делала, сегодня у нас 30 -е. И давайте посмотрим, а, как они себя чувствуют. Так, ну, то есть это все те же самые синицы, тут все наименование есть. Так, на данный момент вот это вот, скажу сразу, из всех четырех одна плохо себя чувствует. Я уже без вас подсмотрела, но пакетик снимать без вас не стала. Вот, здесь у нас тургор хороший, ничего не желтит, все нормальненько. Вот, сама по себе она вроде тверденькая. Вчера я ее поли... Я вчера их все полила, они хотели вчера пить. Так что вот первое вроде бы ничего. Вот. Вот эта девчонка, я вчера ее тоже полила. И я вчера ей снимала пакет. И я решила ее вчера обработать, потому что у нее как-то странно начали желтить листики. И я взяла ее вчера обработала 30 плюс и снова закрыла пакетиком. Вот эти вот листики желтые, желтенькие я у нее отсвечиваю, да? Вот эти листики желтенькие я просто взяла и сняла ножничками. Они у нее отжелтят до конца и хорошо. В общем, будем наблюдать. Пока она тверденькая, тут у нее все хорошо, то есть держится она нормально. Тоже она политая, это закрытая система. 
Дальше. Вот эта вот красавица. Тоже смотрю, как бы она держится хорошо, замотана нормально. Ей пакетик я не снимала. А, тоже вроде как не желтит, ничего. Ну, тоже вчера была полита. А вот эта вот прививка. Сейчас мы с вами ее размотаем. Посмотрим. Вот, смотрите. Смотрите. Хотя все делала одинаково. Уж не знаю, то ли не, не, не домотала, то ли что. Так, давайте я вам сейчас телефон поставлю чуть-чуть пониже, чтобы было видно, что я делаю. Вот так вот, да? Так вам видно будет, мои хорошие. Вот так вот. Угу. Ну, давайте. Так, а вот тут, вот она, смотрите. Не знаю, не знаю, что с ней не так. Смотрите, она, конечно же, вся сдулась. Вот в таких ситуациях, если честно, я не знаю, что делать. Я, наверное, ее в водичку поставлю. Я, да, просто поставлю в водичку, посмотрю, напьется или нет. Здесь мы все это дело размотаем. Я так думаю, что я просто ее не примотала правильно. И все, как-то поторопилась или что. Хотя, вы знаете, я не торопилась. Это был вечер. Надя сидела, думает, а пойду-ка я сделаю. Ну, то есть, тоже вчера была полита. Прям тверденькая, замечательненькая. Смотрите, какая. Ну, и пускай она вот так вот сидит. Вот, не знаю пока что делать. Жду ваших предложений. Пускай пока постоит. Вот. А вот эту я поставлю в водичку сейчас. Вот. Дадим ей, наверное, второй шанс все-таки. Так, пакетик мы на с вами не выкидываем. Резиночку тоже. Все, вот так вот отставляем. Итак, ну, давайте начнем. Давайте начнем. Сейчас мы с вами сделаем сначала пересадочку. Быстренько. Прям быстренько-быстренько сделаем пересадочку. Ах ты, какая тяжелая. Итак. Пересадочка. Так, пока я это дело все буду доставать, смотреть, хотела вам рассказать. А я жду посылку письмо. Да. Я жду посылку письмо. Есть такой замечательный канал. Под названием Уазис Миссис Смит. И ведет этот канал женщина, ее зовут Людмила. Вот. Кому интересно, пройдите ссылочку на ее канал, я обязательно оставлю. Так вот, мы с Людмилой решили совместно сделать проект. У нее есть недавно видео о том, как она нашла письмо, которому 4 года. Ребят, 4 года. А в этом письме были семена Дэниума. Ну, это же круто, 4 года. В общем, нам стало так интересно, что и как, и зачем. И мы решили эти семена поделить. Да, мы решили их поделить. И каждая в своем условии. То есть у меня есть гроубокс, у нее нету. Вот. Каждая будет делать посадку в какую-то э, свои составляющие, естественно. То есть одни и те же семена четырехлетней давности мы с ней будем делать посев. Посев будем делать в один день. Я попросила Людмилу, чтобы она начала записывать видео и все документировать, чтобы можно было потом все посмотреть. 
Так что вот вчера было у нее видео, где она делила семена, запаковывала все это. конверт и все это мне дело отправила сразу хочу сказать что семена мороза не боятся холода поэтому дойдут они прекрасно вы представляете насколько это круто мне очень интересно очень очень что же из этого получится какая будет всхожесть зайдут ли они вот так что я прям вчера загорелась этой мыслью. Не просто загорелась, я прям, по-моему, я сегодня даже нормально не спала. У меня на, на такой был адреналин, что я допоздна уснуть не могла. Я все думала, как все это будет. Так, тут порвалась, ладно. Я резиночку потом новую сюда приделаю. Так, вот такая у нас получилась посадочка. Как видите, все очень просто и легко. Так как я ничего не удаляла, ничего я не делала, я обязательно сейчас его пролью. Вот. И пускай так она и будет у меня. Так. Отставляем. Отставляем. Дальше мы с вами займемся прививочкой. Ну и я, конечно же, со своей стороны, как только я получу письмо, сбегаю на почту, все это дело получу, естественно, я все буду записывать, я все-все буду вам показывать. Для прививочки мне понадобится бумажное полотенце, любая спиртовая жидкость, ватные диски, ватный диск для того, чтобы протереть ножик. Так. Ножик, скальп, ножик. Да все, что у вас есть, возьмите. Чем вам удобненько. Так, все это дело я протираю. Также у меня готовы резиночки. Вот такие вот резиночки. Покупала, не помню где. Такие классные, вы знаете, не рвутся. Да, прям хорошо так натягиваются. Так, зип-пакет и прививочная лента. Ну что, Здесь я вроде бы все сделала. Еще раз протрем и помчимся. Так, для начала, для начала нужно убрать все вот эти вот, вот эти вот зелененькие штучки, потому что как только я срежу, допустим, здесь или сейчас мы повыше с вами отрежем, прям повыше, да, потому что ну мало ли. А, так, потом вот эти вот боковые отросточки очень сильно пойдут в рост а они нам не нужны нам нужна макушка для чего я делаю прививку сам на сам сейчас я вам скажу чтобы не отодвигать цветение да во первых чтобы не было вот этих вот баобабов высоких длинных да конечно желательно заниматься садениумами в перчаточках, потому что сок у них ядовитый. Но если вы после того, как порезали адениум, не садитесь кушать или что-то еще не помыть руки, то ничего страшного не будет. Так. Тут мы с вами срезали. Такая прям не спеша работа главное никуда не торопиться я вам в прошлый раз когда видео записывала свои первые прививки поспешила всех людей насмешила как в той поговорке так ну что повыше вот так вот отрежем с вами здесь вам видно Отрежу сейчас я ее вот так. Я думаю, это вот как раз расстояние будет достаточно. И чтобы и обновить. Так, подставляем. Я 
я ваточку всегда подставляю, чтобы не порез палец. Так, хорошо. А теперь нам сюда надо поставить верхушечку вот эту. Верхушечку. Ну и давайте мы с вами ее вот так вот отрежем. Смотрите, какая. Вот так вот раз ее и поставить. Мне нужно будет. Вот так вот, смотрите. Ну, сколько сока. Замечательно. Так. Давайте сейчас вот так вот сделаем. Угу. как получилось теперь мы ее вставляем вот, посмотрите как я ее поставила можно конечно еще чуть-чуть поглубже но оно прям хорошо стоит. Угу. Так, теперь берем прививочную ленту. Кстати, у меня есть еще другая. Да, такая прям пошире. Совсем недавно ее купила. Ну, пока я думаю, вот это будет в самый раз. Самое главное теперь очень плотно и очень хорошо замотать. Вообще адениумами, любовь к адениумам у меня появилась вот такая прям жутко год назад год назад я и заболела год назад осень а конец октября да а мне приспичила аденюма вот вы и полож вот аденюма помню как тогда Светлана канала Солнцесвет меня уговаривала, чтобы я никакие прививки себе не заказывала. Ну как, она меня просто предупреждала, что уже холодно, но на самом деле холодно. Вот. И и прививки просто могут не дойти. Могут не дойти. Так, знаете, как, наверное, я сейчас сделаю? Что осенью лучше, конечно же, купить себе семена и заняться семенами. Вот. Ну, я тогда купила, конечно, себе и семена, и три прививки. Не удержалась. Так, знаете что? Вот я вот так вот отрежу. И вот год назад я первый раз посеяла семена. И начала выхаживать прививки. 
который первый раз получила по почте. С семенами все было туго, потому что я не умела, не знала, как. У меня не было никакого гроу-бокса. Вот. Я не знала, как, что. Ну, в общем, я нач начинала учиться. Там, конечно, все было аж до смешного. А прививки выжили. Да, пришли, выжили. Так. И с тех пор... Дыниумы в моей жизни. Так, ну, буквально мы с вами, в принципе, уже доделываем. Ой, я надеюсь, все будет хорошо. Так. Вот, посмотрите. Я ее домотала. Стоит она у меня прям вроде как тверденько. Да. Так, ну и все. Сейчас оденем с вами пакет. Красивенько. Подпишем сегодняшнее число. 30 октября. И пакет мы с вами убирать этот не будем до тех пор, пока не пойдут ростики. Так, 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 так. Самое сложное это одевать вот это вот пакет. Таким образом, если все хорошо, прививка это приживется, все будет нормально, я не отодвигаю цветение, то есть оно может зацвести очень скоро. И оно будет компактное, компактное и аккуратненькое. Ну вот, посмотрите, все мы с вами наделали. Красоту навели, порядки сделали. Как-то так. Ну, а я приглашаю вас э, сходить на канал к Людмиле, посмотреть ее видео, где она собирала семена. И кому интересно, следить за судьбой этого проекта. Я считаю, это будет интересно и познавательно не только нам, но и вам. Как-то так. Желаю вам прекрасного настроения, до новых встреч и пока-пока!